Dobar dan, pratite emisiju 15 minuta. Nečiji san da studira u Velikoj Britaniji i tekako može da bude ostvaren. O tome kako nastaviti studiju u toj zemlji, o trošku Britanske ambasade i uz činning stipendiju, danas razgovaram sa predstavnikom Britanske ambasade, gospodinom Tomom Rajtom. Dobar dan, welcome and thank you for coming. I sa Nišlijom koji je ostvario već taj san, tu je sa nama i Petar Pešić. Dobar dan Petre i dobrodošao u studiju Juždih Vesti. Hvala bolje vas našao. Let's start with you, Mr. Wright. Can you explain us what is the Chining Scholarship? Fantastic and thank you for having us today. So Chining has been running since 1983 and What, what are achieving scholars? Um, they're normally passionate um, about positive change in their country. Um, achieving scholars tend to rise uh, to prominent positions in their countries, um, in their chosen fields. And the scholarship itself is a UK funded program that will support um, a master's degree at a university in the UK of your choice. Um, it's important to, to note that the funding will cover the cost of the course itself as well as living costs in the UK. Mm. And who can apply, apply for, for a scholarship? So you must be a citizen of Serbia. Um, you must already have an undergraduate degree. Mm -hmm. um, and you must have at least two years work experience. Important to note that that can also include voluntary work as well. Mm -hmm. um, and you must not have already received UK government funding for education previously. Evo da pitamo i vas, Petre, vi ste zvršili, odnosno bili ste na tim studijama master u Cambridge, je li tako? Tako. Kažite mi kako je iskustvo i kako ste se vi odlučili da aplicirate uopšte za ovu stipendiju? Ja sam prvi put čuo za achieving stipendiju pre nekih 5-6 godina otprilike i od tada počinje ta neka, da kažemo, ideja o tome da se prijavim za stipendiju. Par godina nisam imao da budem iskreni hrabrosti da se okuražim, da napišem aplikaciju, ali onda kada sam se odlučio imao sam pre svega nekoliko pitanja sam sa sobom da rešim. Prvo pitanje je da izaberem tačno koje studije želim, jer britanski univerzitetski sistem je takav da vi zaista možete da izaberete širok dijapazon kurseva koji mogu da uključuju oblasti koje su vezane za vaše studije, osnovne studije u Srbiji ili mogu da bude nešto potpuno drugačije, čim im vas u tome ne ograničava. Tako da sam ja u svojoj struci u oblasti prava odabrao da studiram oblast privrednog prava i pre svega se odabrao za Univerzitet Cambridge, koji mi je bio prvi izbor. Imao sam, da kažem, obavezu u okviru aplikacije da stavim na listu želja tri kursa i broj jedan je bio Cambridge, tako da to je bio neki inicijalni put, nakon čega je krenula i sama prijava i to se posle ostvarilo. Pa kako je biti na Cambridgeu? Kao u Harry Potter filmu. To je ovako ukratko rečeno, s obzirom da sam zaista bio okružen studentima iz čitavog sveta. Tu su bili ljudi bukvalno sa svih krajeva planete. Dosta njih je bilo preko čivninga kao stipendisti. Mi smo imali zajedno različite aktivnosti, druženja, čak smo imali različite projekte koje smo mogli da radimo u okviru čivninga stipendije. Pored toga, na samom kursu imao sam prilike da budem podučao ono strane profesora koji su zaista lideri kao akademici i praktičari u svojoj oblasti, ali, da kažemo, obrazovanje je jedna strana, a druga strana je druženje i sve je to bilo stekao utisak koji ću pamtiti do kraja života. Jel možete da nam kažete konkretno neke primere šta ste vi tamo sve radili i koliko je uopšte zahtevno studirati u drugoj zemlji, na drugom jeziku? Da, pa u principu vi tokom samog procesa prijavi vi morate da dokažete da znate engleski jezik. Tu imate mogućnost da podnesete neki od međunarodno priznatih sertifikata za znanje engleskog jezika, kao što su TOEFL ili IELTS. Njih možete preduzimati, neki od njih se mogu polagati u Nišu, neki su samo u Beogradu. I oni vam daju, da kažemo, tu jednu podlogu koju vi možete da koristite da biste mogli da studirate 
da kažemo, jednako kao i native speakeri. Tako da sa te strane nije bilo nikakvih problema i ne bi bilo nikakvih problema, verujem, ni za gomi ljudi koji do sada nisu polagali taj test. Ali ono što jeste, jeste da je sam sistem rada drugačiji u smislu da se zahtjeva jedan kontinuiran rad tokom čitave godine kako biste vi na kraju, pošto su uglavnom svi ispiti, da kažemo, na kraju studija, mogli da prezentujete svoje najbolje znanje. Imate svu podršku od strane fakulteta, od strane svih profesora, imate mogućnost da sami birate predmete, tako da sami oblikujete kakve želite studije i na kraju dana, ukoliko pišete master rad, imate u svemu tome podršku čitavog programa. Tako da sa te strane činim vam tu daje slobodu. Vi sami birate program, i vi sami birate u kom smeru želite da se dalje razvijete. A tokom samog pisanja prijave za čivnika stipendiju, vi morate da pokažete zašto bi te studije bile važne vama lično i kako biste vi to znanje koje steknete i to iskustvo koje steknete poslije iskoristili u Srbiji, pošto ovo je, da kažem, jedna od prednosti stipendije što ona vas ne vuče u Englesku, odnosno u Veliku Britaniju za svo trajanje vašeg života, nego želi da se vratite nazad i da date doprenos ovoj lokalnoj zajednici. Mr. Wright, how many people from Niš received this scholarship? Now. <laughs> so, there's, <coughs> excuse me, there's been three people so far. Mm -hmm. Is it enough? <laughs> we would love to have more. Um, and I, I think I, I would say it would be useful if I let you know the dates um, for, for applying. Mm -hmm. um, I found the wrong page. <laughs> um, the dates for applying, applications opened on the 3rd of August. Um, they will close on the 2nd of November. Um, in early November, um, we'll start sifting uh, the applications based on eligibility. Um, and then throughout the winter, November and December, um, there'll be an independent committee um, that will assess applications back in HQ in London. Um, and then in early next year, January and February, we will invite shortlisted candidates um, mm -hmm. for interview um, through the British Embassy in Belgrade. Mm -hmm. Does age matter for, for application? Absolutely not. And we encourage appli applicants um, of all ages, um, including people that have, uh, have lots of professional experience and, and want to go back to education. So absolutely no age limit. Thank you. Koliko je vama značila ova stipendija i ovde u Srbiji? Da li je to bio neki plus za za neke druge, za posao? Apsolutno, apsolutno, u svakom smislu. Mislim, nije samo što mi je značilo za dobijanje posla, s ozirom da danas radim u jednoj multinacionalnoj kompaniji koja se bavi IT, u kojoj radi u IT industriji. Međutim, značilo mi je puno na ličnom planu. U suštini, to je bio jedan odlazak od kuće koji je trajao godinu dana, koji nije karakterističan za ljude, da kažemo, iz Južne Srbije. I samim tim vi morate da upoznate sebe, da vidite šta sve možete i koliko možete, a sami ste odgovorni sa svaku oblast koja vam se u toku godine desi. Tako da i sa te lične strane je bilo značajno i sa profesionalne, jer nakon toga, mogu da kažem, nije bilo toliko teško doći do posla, jer ta kvalifikacija zaista puno znači i... Sa druge strane, ljudi ne mogu da sumnjaju previšu u znanje koje je stečeno tamo, s obzirom da je to nešto što je dokazano već vekovima. A kako su tvoje iskustva? Da li su te drugi, da kažem, i studenti mlađi ili neke starije ljudi pitali za tu stipendiju? Da li su ljudi zainteresovani ovde u Nišu za to? Da, da, apsolutno. Apsolutno, pa mislim da postoji zainteresovanost pre svega zbog toga što je ljudima sama ta slika Velike Britanije kod nas ovako jako lepa. Mi imamo istoriju da pratimo sitkome, ajde da kažemo, britanske od Mućki i ostalih drugih, do premijer lige koju volimo da gledamo. Tako da ljudi generalno vole Veliku Britaniju. Njima je bilo interesantno kako sam ja došao od toga. Tako da sam često imao prilike da pričam sa prijateljima i nadam se da će se neki od njih prijaviti za stipendiju i dobiti tu priliku da iskusi ono što sam i ja iskusio. How many people can be accepted from Serbia for achieving scholarship? So the great thing is there is no limit. Um, last year, we um, were managed to put forward 10 candidates from Serbia. 
Um, we hope to do at least the same this year, um, but there, there is no limit and it's looked at on a global, global level. Petre, evo, da li možeš da napraviš neku paralelu između studiranja u Srbiji, ovde u Nišu i u Velikoj Britaniji? Šta ovde nema što, što tamo ima? Pa dobro, ja ne volim da, da kritikujem previše naš obrazovni sistem, pogotovo moj pravni fakultet Univerzitetu u Nišu, jer zaista sam tu imao neke o, sjajne momente ali ono što, što jeste prednost uh, onoga što sam doživio u, u Cambridgeu jeste to što sam imao na raspolaganju sve moguće resurse da zaista unapredim svoje znanje, uh, što je sam koncept, uh, da kažemo, i predavanja i, i obrazovanja takav da uh, mi možemo da izazovemo stavove koje iznose profesori. Uh, moramo naravno da to argumentujemo, znači ne možemo samo da kažemo profesor nije u pravu i da ćutimo nego treba to da, da, da dokažemo i uh, studenti koji, da kažem, potiču iz takvog sistema obrazovanja su to radili od samog starta, mi smo se umeđu vremenu malo prilagodili s obzirom da, da nam to bilo do sada strano. Ali je to jedna interakcija koja postoji sa, sa profesorima koja, koja, da kažemo, pomaže svima, svim studentima, ali i profesorima da budu bolji. I uh, vidio sam, uh, imao sam prilike da vidim da i profesori i studenti uh, uzimaju da pišu zajedno radove, da rade na različitim projektima, a mnogi od njih su nastavili da, da, da budu u, u akademiji, da kažemo, i da, da ovaj, a, nastave kao, kao asistenti ili profesori. Ovaj, moj put je više bio praktični, tako da, tako da nisam išao tim, tom rutom, ali mi je zaista pomogla ta interakcija i ta mogućnost da sve ove resurse koji su mi na raspolaganju a, iskoristim a, da bih došao do nekih a, saznanja o tome kako zaista, eto, da kažemo, a, biznis i, i, i privreda funkcionišu. Da li si se možda plašio konkurencije i kako je uopšte bila konkurencija? Kada si ti si 2019. 2020. To je period kada si bio... Pa da, mislim, imao sam dve vrste konkurencije. Imao sam čivni konkurenciju, imao sam Cambridge konkurenciju. Dakle, za sam čivni prijavljaju se zaista veliki broj kandidata iz čitave Srbije i opet ja sam se trudio da napišem što je moguće bolju prijavu. Opet, ko se prijavljuje, savjetu bi im da obrate posebnu pažnju na četiri pitanja koja a, čivnik ima, koja su, da kažemo, esej tipa. Ovaj, jer mislim da tu može da se istekne aplikacije, da zaista a, se potrude da kroz ta četiri pitanja iznesu ono što oni jesu kao ličnost i ono što, zašto se oni a, zaista zalažu, što je nekde njihova strast. A što se tiče Cambridge, a, konkurencije tu je masovna konkurencija. Mislim da svako mesto dolazi deset studenta ali ovaj, ja sam eto sanjao sam, uh, trudio sam se da, da dam sve, sve od sebe što mogu i na kraju neki dobri ljudi su, su smatrali da je moja aplikacija adekvatna i, i prihvatili me na oba mesta i tako mi omogućili da, da živim svoj san, makar malo dok eto, korona nije to prekinula. <laughs> Uh, Mr. Wright, uh, in uh, which way can people apply uh, for scholarship? So the best thing for people to do is to visit the Chevening website all of the application guidance and the forms are available there and there's lots of help and, and hints um, on, on how to apply. Um, also have a look at the social media channels for the Chevening Scholarship as well as looking at the UK and Serbia channels where we'll constantly be updating on the process. I absolutely agree that every student should visit the site Chevening. Uh, tu imate detaljno razrađeno tačno šta se, da kažem, traži pri svakom elementu aplikacije. Uh, sa druge strane da je se gomila, gomila korisnih savjeta za izbor samog programa. Uh, s obzirom da uh, u Britaniji zaista imate mogućnost da birate vrlo nijansirane pro master programe i uh, ako vi ne znate da želite da studirate recimo privredno pravo, nego želite samo generalno pravo, vi nećete znati tačno koji je vas program koji vam je program adekvatan i na samom sajtu možete dobiti korisne savete za, za, za to. Tako da, apsolutno, iskoristite taj, taj sajt do maksimuma. Hvala što ste bili uh, gosti u misiji 15 minuta. Uh, eto, rok za prijavu za stipendiju uh, Chevening je do 2. novembra, uh, tako da možete da aplicirate i nisu godine uh, važne. Vi ste gledali emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Tasić.